Fala pessoal, bom dia! Tudo certo por aí ou não? Como é que tá as coisas? Colhendo muita soja aí de 20 sacos? Pessoal, nossa primeira área fechou com 62 sacos por alqueire, tá? Mas de soja mesmo, tá? Não foi aquela, aquele encardume que o pessoal tá entregando aí não. Realmente surpreendeu, tá? Eu não, não sabia quanto que ia dar, ela, que nem eu falei pra vocês, ela abortou tudo as flores... Abortou todas as vagens que tinha, parou o crescimento, não fechou linha, ficou 64 dias sem chover, tá? E depois disso voltou a chover em janeiro, tá? E aí ela se recuperou de novo e produziu ainda 62 sacos por alqueire, tá? Então assim, acho que foi uma produção excepcional perante a minha região aqui, o pessoal nem tem gente que nem tá colhendo nada. Tá? tá passando a máquina só por passar mesmo, para fazer perícia. Tem gente que tirou em 100 alqueires 280 sacos, tá? 2.8 sacos por alqueire, pra vocês terem uma noção. Então, bora pro vídeo. Pessoal, tô aqui na maquinosa, eu fui lá em Paranavaí agora dar uma olhada no T, que ele deu um, um chiadinho no câmbio lá, acho que é um rolamento que tem que trocar. E ontem o Fernando veio aqui de tarde, abasteceu a máquina, deu uma verificada nela aí também. Né? Eu, eu já dei uma, uma rodeada também, que nem eu sempre faço, tá tudo certo. Tiramos aqui duas caçambas ontem e aí maiou água, tá? Era umas seis e pouco da tarde, começou a chover. Normalmente aqui nessa área, como é mais planinha, eu levo até 8, 9, 10 horas da noite colhendo. Tava bem seco lá embaixo. E hoje eu vou começar aqui por cima, tá ventando bastante, né? Então eu vou eliminar esse pedacinho aí que eu fiz o dia que eu cheguei, né? Eu experimentei a máquina, vi como é que tava a soja, né? E colhi um pedaço aqui só. Vou terminar de limpar ele e vou descer agora até no eucalipto. Até no eucalipto eu já colhi de baixo para cima. Então falta esse meião aqui que é o maior, deve dar uns 30 alqueires. E aí tem a cabeceira que dá mais 11, tá? Na verdade, desculpa, aqui dá uns, uns 25 alqueires mais ou menos E aqui dá 11 e lá embaixo dá uns 8, 9, tá? Aqui ela é meio dividido assim, né? Em pedaços aqui, então a gente tem na cabeça esses pedaços O meião aqui que as curvas são mais compridas, né? Vai de uma ponta na outra E lá para no eucalipto, entendeu? Então lá é mais curtinho, dá uns 8 alqueires o fundo lá E a cabeceira também tem aqui a... A sede né, da, da fazenda atrapalha também. Então ele. E lá tem uma chacrinha de uns. Uns dois, dois três alqueiros ali. Né? Então não chega até lá no final, tá? É, são 11, 25 mais ou menos aqui e uns 8, 9 ali pro fundo. Ó, o Márcio já vem vindo lá, ó. E bora botar pra colher, gente. Essa daqui eu acho que vai dar mais ou menos isso aí também, tá? Uns 50, 60 sacos. Aqui pra cima a soja tá bem melhor, tá? Lá embaixo tava bem seca já, tava colhendo com 9% de umidade, porque a gente demorou pra conseguir chegar aqui, devido à demora daquela primeira área lá. Aquela área Colendo. lá, ela tem que ser sempre a última área, tá, gente? Porque ela demora demais, né? Tem muito buraco. Esse ano a gente vai corrigir, vai deixar ela tudo certinho. O mais certo possível, né? Só que ela, ela, ela é muito desnivelada, os terras são, né? Era de pasto. Então, assim, é o segundo plantio de soja lá e ela melhorou bastante já, porque nós corrigimos o terraço esse ano, né? Já foi passada a máquina duas, três vezes lá, né? Que colheu soja, né? Aí tentamos colher um pouco de milho, mas aí já acabou com tudo e agora a gente colheu a soja lá de novo. Então, a própria máquina vai acertando o terreno também, né? Com o peso dela, então já ficou um pouco melhor, um pouquinho melhor. Mesmo assim, eu demorei mais de uma semana para colher 70 alqueires, tá? Eu, se, não, acho que foi bem mais de uma semana ainda, que ainda teve uns dias de chuva, né? Foi quase duas semanas lá para colher 70 alqueires. Então eu devo ter colhido aí um 6 a 8 alqueires por dia, tá? Normalmente eu colho 10 a 15, tá? Colocando para moer mesmo, tá pessoal? Minha jornada de trabalho é de no mínimo 14 horas por dia, tá? Direto, 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 sem parar a máquina. 
almoçando no piloto. Tem dia que eu chego a colher 17 horas no dia, porque é eu sozinho, né? Para poder limpar as roças com uma máquina só. Então eu já falei em outro vídeo aí que a gente vai precisar realmente de uma bazuca, porque aí eu evito de ficar saindo para descarregar no caminhão e isso daí vai agilizar bastante. Pessoal, acho que teve um cara que comentou num vídeo aí se eu entro com o sapatão aqui dentro. Ô, gente, larga a mão de ser fresco, bicho. Isso aqui é uma máquina, não é uma pessoa, não. Sujou, você limpa. Ai, eu tiro o sapatãozinho pra entrar na máquina. Aí, toda hora que eu tiver que descer lá pra trocar um negócio, eu tenho que ficar demorando pra colocar meu sapatão. Já tem um tapete aqui pra pisar em cima. Tem muita gente fresca nesse mundo, né, gente? Diz que o patrão desconta se vê terra dentro da máquina. Manda esse patrão tomar no, no zóio do cu. De certo que eu vou descontar o salário do funcionário, porque ele entrou de sapato dentro da máquina. Mas tem gente idiota nesse mundo, né, gente? Ah, se lascar pra lá. Ó. É só uma máquina, gente, é só uma máquina Eu fico revoltado com essas coisas que eu escuto Se o cara quiser trabalhar descalço por opção, beleza Problema dele Agora porque o patrão não deixa entrar de sapato dentro do coisa Ah, vai se lascar pra lá Seu fresco Tem que começar a virar é homem, gente, sabia? Tem que ser mulher e o homem tem que ser homem Parar com essas frescuras desse mundo Que tá virando uma porcaria Ai, não sei o que Ai, não pode falar assim Ai, não sei o que É por isso que tá essa bagunça, gente Porque a gente deixou de falar o que tinha que ser falado A gente deixou de, de ser o que tinha que ser Entendeu? Cada um quer ser do avesso agora Então, vocês me desculpem aí, mas... Ah, e desculpa nada também, porque eu tô falando o que eu penso e eu sempre falo o que eu penso pra quem quiser escutar e pra quem não quiser escutar. Tá? E eu sou assim tanto aqui no canal, pessoal, como eu sou aqui na vida real, tá? Não acho que eu faço isso só porque eu tô falando em câmera, não. Eu sou igualzinho com todo mundo, dentro da minha casa, com meus filhos, com minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com vocês aí que estão, meus funcionários. Se é gente boa comigo, eu sou gente boa de volta. Se é pau de bosta comigo, eu sou 10 vezes pior, tá? Eu sou desse jeito. Consigo ser ruim também, hein? Mas eu sou muito bom também. Parar de frescura. Aí, ó. Eu tô colhendo. Ó, só caindo pra dentro. Terra de areia. Pau na máquina. Bora. Pessoal, estamos colhendo aqui. Uma sojinha. Tá meio fraquinha. Cabeceira aqui tá bem fraquinha Tem bastante pé verde ainda, né? Tem umas moitas de margoso Que foi abandonado de vez mesmo, tá? Mesmo assim a soja secou certinho né? Ficou um ou outro pezinho verde só Não foi utilizado dessecante aqui Não foi utilizado inseticida Não foi utilizado fungicida, tá? Mesmo assim a gente tá colhendo um pouco de vagem verde e talo de margoso só Mas tá dando soja pelo menos, né? Tem muita gente que nem tá colhendo soja aí Colhendo paçoca Não secou direito, não... Não tem, né? Não tem nem soja pra colher também, muitos Então, tamo aí Mas o meu tá bem sujinho, tá? As outras roças que a gente vai colher depois dessa Tá mais limpa, bem mais limpa tem uma ou outra manchinha de margoso só. Essa aqui tá de margoso até no eucalipto ali, ó. Principalmente desse lado aqui. O outro lado lá tá mais limpo. Mas tá dando soja, aí. Vamos encher o caminhão do Maci. E hoje, se Deus quiser, não der chuva até de tarde. Ontem tava colhendo, choveu. Quando a chuva até de tarde, a gente tira bastante Bom, é isso daí, vocês estão careca de acompanhar a colheita, né? Então, só para mostrar mais um pouco aí para vocês do nosso dia Estamos aí colhendo Aqui as curvas são mais longas, são mais planas Então eu consigo deixar no, no 
piloto, né? E só ficar olhando, monitorando, vendo se está tudo certo. Velocidade 5, 5.5 km por hora, devido às moitas de margoso, né? O processamento da máquina. Se eu fundar, ela anda, mas pode acabar embuchando o rotor ali, devido a onde tiver muita moita de margoso, tá? Na hora que eu vejo que tá bem fechado, eu até diminuo mais ainda. Chega a 3 km por hora, 3,5 né? Só para passar pela moita, depois eu volto a 5, 5.5. Valeu, até o próximo vídeo.